നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഈസ് ബേസിക് ബിൽഡിങ്സ് ഓഫ് ആൻഡ്രോയിഡ് അപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ ബേസിക് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് സെക്കൻഡ് ഈസ് സർവീസ് തേർഡ് വൺ ഈസ് കണ്ടൻറ്റ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് റിസീവേഴ്സ് അതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റീനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ വീഡിയോയിൽ ഫുള്ള് നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ് ആക്ടിവിറ്റി ലൈഫ് സൈക്കിളിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വട്ട് ഡി മീൻ ബൈ ആക്ടിവിറ്റി ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് എ സിംഗിൾ സ്ക്രീൻ ആക്ടിവിറ്റി മീൻസ് ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് എ സിംഗിൾ സ്ക്രീൻ ആക്ടിവിറ്റി പെർഫോംസ് ആക്ഷൻസ് ഓൺ എ സ്ക്രീൻ അതായത് ഇപ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഒരു പേജ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഒരു വിൻഡോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഫോണിൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു ജിമെയിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തതേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇൻബോക്സ് വിൻഡോ ആണ് അപ്പോൾ അതൊരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ദെൻ ഞാൻ അതിനകത്ത് ഒരെണ്ണത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ദെൻ വേറെ പേജിലേക്ക് പോയി അതൊരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നെക്സ്റ്റ് കമ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കമ്പോസ് എന്നുള്ളതിനകത്ത് ഞെക്കി അപ്പോൾ അതൊരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ പേജിനെ നമ്മൾ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ബേസിക് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അതായത് ഒരു പേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഇത് നമ്മളത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജാവ പ്രോഗ്രാമിംഗ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയാം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക് കാര്യം മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ഈഷ് ആക്ടിവിറ്റി ഈസ് എൻ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ ആക്ടിവിറ്റി ക്ലാസ് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി ക്ലാസിൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി നമ്മളിവിടെ എഴുതുന്നത് ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിലാണ് പബ്ലിക് ക്ലാസ് മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി എക്സ്റ്റൻസ് ആക്ടിവിറ്റി ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ കോഡ് എഴുതുന്നത് എക്സ്റ്റൻസ് ആക്ടിവിറ്റി മീൻസ് ആക്ടിവിറ്റി എന്നുള്ളതിൻ്റെ സബ് ക്ലാസ് ആണ് മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ ഇതാണ് ബേസിക് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി അപ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റി മീൻസ് ഒരു പേജിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ് എ ടൈമിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വിൻഡോനെയാണ് നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ക്ലാസ് ലൈഫ് സൈക്കിളിനെ കുറിച്ച് പറയാം അപ്പോൾ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷനാണ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി അപ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ലൈഫ് സൈക്കിളിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ടും നമുക്ക് ആറ് സ്റ്റേറ്റുകളുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഓൺ ക്രിയേറ്റ് സെക്കൻഡ് ഈസ് ഓൺ സ്റ്റാർട്ട് തേർഡ് ഈസ് ഓൺ റെസ്യൂം ഫോർത്ത് ഈസ് ഓൺ പോസ് ഫിഫ്ത്ത് ഓൺ സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് സിക്സ്ത് ഈസ് ഓൺ ഡിസ്ട്രോയ് ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് പറയാം ഫസ്റ്റിലെ ആക്ടിവിറ്റി ഈസ് ലോഞ്ച്ഡ് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ലോഞ്ച് ചെയ്യുവാണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺ ക്രിയേറ്റ് ആണ് ഓൺ ക്രിയേറ്റ് മീൻസ് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷൻ ആണ് ഓൺ ക്രിയേറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഓൺ സ്റ്റാർട്ട് ഓൺ സ്റ്റാർട്ട് മീൻസ് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂസറിന് വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണ് ഓൺ സ്റ്റാർട്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഓൺ റെസ്യൂം ഓൺ റെസ്യൂം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി റണ്ണിങ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കയറാൻ പോവാണ് അതായത് അത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുവാണ് അതാണ് ഓൺ റെസ്യൂം ഓൺ റെസ്യൂം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ടിവിറ്റി ഈസ് റണ്ണിങ് അതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ആക്ടിവിറ്റി ഈസ് റണ്ണിങ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ആക്ടിവിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ദെൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ദെൻ റെസ്യൂം ചെയ്തു റെസ്യൂം ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ അത് ഓണാക്കി ആക്ടിവിറ്റി റൺ ചെയ്യുവാണ് റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റി ഓൺ പോസിലേക്ക് പോകാം ഓൺ പോസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആക്ടിവിറ്റി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു അനദർ ആക്ടിവിറ്റി കംസ് ഇൻ ടു ഫോർഗ്രൗണ്ട്
കുറേ നേരത്തേക്ക് വിസിബിളല്ല അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താവാം സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് പോവാം ദെൻ സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലേക്ക് രണ്ട് സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മൂന്ന് രീതിയിലേക്ക് പോവാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഓൺ റീസ്റ്റാർട്ടിലേക്ക് പോകാം ദാറ്റ് മീൻസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ടിലേക്ക് പോകാം ഇനിയിപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്ന് റെസ്യൂമിലേക്ക് നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ആക്ടിവിറ്റി സ്റ്റോപ്പായി ദെൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ആക്ടിവിറ്റി പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഓൺ സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ടിലേക്ക് പോകാം പക്ഷെ സ്റ്റാർട്ടിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺ സ്റ്റാർട്ട് വഴിയാണ് സ്റ്റാർട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഫസ്റ്റ് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ലോഞ്ച് ചെയ്തു അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓൺ ക്രിയേറ്റ് ദെൻ അത് യൂസറിന് വിസിബിൾ ആകുന്നതാണ് ഓൺ സ്റ്റാർട്ട് ദെൻ അത് റൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ് ഓൺ റെസ്യൂം റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ പോസിലേക്ക് പോവാം ദെൻ പോസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ നേരമായിട്ടും വിസിബിൾ അല്ലാത്ത കേസാണ് സ്റ്റോപ്പ് ഇനി സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റെസ്യൂമിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി പോകാൻ പറ്റത്തില്ല സ്റ്റാർട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റീസ്റ്റാർട്ട് വഴിയാണ് സ്റ്റാർട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ദെൻ ഓൺ സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് കിൽഡായി എന്ന് പറയാം അത് ഇല്ലാണ്ടായി കിൽഡിലേക്ക് പോവാം ആപ്ലിക്കേഷൻ വിത്ത് ഹയർ പ്രയോറിറ്റി നീഡ് മെമ്മറി അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ കിൽഡിലേക്ക് പോവാം കിൽഡായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റാർട്ടിലേക്ക് ഒന്നും ഡയറക്റ്റ് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ക്രിയേറ്റിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പിന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓൺ സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് പോകണം ഓൺ ക്രിയേറ്റിലേക്ക് പോകണം ഓക്കെ അത് ആപ്ലിക്കേഷൻ കിൽഡായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നെക്സ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കുറേ നേരത്തേക്ക് നമ്മളിനി യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒന്നുകിൽ അതിന് ഫിനിഷ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ പോവാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൺ ഡിസ്ട്രോയിലേക്ക് പോവുക ഓൺ ഡിസ്ട്രോയ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ടിവിറ്റി ഷട്ട് ഡൗൺ ആണ് അത് തീർന്നു എന്നാണ് അതിനർത്ഥം അപ്പം ഇത്രയാണ് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ആൻ ആക്ടിവിറ്റി ദെൻ അത് ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഓൺ ക്രിയേറ്റ് ഓൺ ക്രിയേറ്റ് കോൾഡ് വെൻ ആൻ ആക്ടിവിറ്റി ഫസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റഡ് എപ്പോഴാണ് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഫസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഓൺ ക്രിയേറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഓൺ സ്റ്റാർട്ട് ഓൺ സ്റ്റാർട്ട് മീൻസ് വെൻ ആൻ ആക്ടിവിറ്റി ബിക്കംസ് വിസിബിൾ ടു ദി യൂസർ അത് എപ്പോഴാണോ യൂസറിന് വിസിബിൾ ആവുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഓൺ സ്റ്റാർട്ട് വരുന്നത് ഓൺ റെസ്യൂ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് വെൻ ദ യൂസർ സ്റ്റാർട്ട്സ് ഇൻ്ററാക്ടിങ് വിത്ത് ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ എപ്പോഴാണോ ആപ്ലിക്കേഷനുമായിട്ട് ഇൻ്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ റൺ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഓൺ റെസ്യൂം ദെൻ ഓൺ പോസ്റ്റ് മീൻസ് കറണ്ട് ആക്ടിവിറ്റി ബീങ് പോസ്റ്റ് കറണ്ട് ആക്ടിവിറ്റി നിർത്തുന്നതാണ് പോസ്റ്റ് ദെൻ ഓൺ സ്റ്റോപ്പ് മീൻസ് കോൾഡ് വെൻ ദ ആക്ടിവിറ്റി ഈസ് നോ ലോങ്ങർ വിസിബിൾ ആക്ടിവിറ്റി കുറേ നേരത്തേക്ക് വിസിബിൾ അല്ല എങ്കിൽ അതാണ് ഓൺ സ്റ്റോപ്പ് ദെൻ ഓൺ ഡിസ്ട്രോയ് മീൻസ് ആക്ടിവിറ്റി കോൾഡ് ബിഫോർ ദ ആക്ടിവിറ്റി ഈസ് ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ആക്ടിവിറ്റി ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ കോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഓൺ ഡിസ്ട്രോയ് ഓൺ റീസ്റ്റാർട്ട് മീൻസ് കോൾഡ് വെൻ ദ ആക്ടിവിറ്റി റീസ്റ്റാർട്ട്സ് ആഫ്റ്റർ സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഇറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റീസ്റ്റാർട്ടിലേക്ക് പോയി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഇത്രയാണ് ആക്ടിവിറ്റി ലൈഫ് സൈക്കിൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോ